क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स द इंटरनल दैट इज द सेल्युलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप इज ओके जो ऑटोट्रॉप होते हैं ऑल द प्लांट्स उसमें जो इंटरनल एनर्जी रिजर्व होता है वो क्या होता है ऑप्शन गिवन आर ग्लाइकोजन प्रोटीन स्टार्च एंड फैटी एसिड सो फ्रेंड इस आंसर इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए आप सभी को पता है कि जब भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है प्लांट्स में तब इस प्रोसेस में फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट ओके okay, जो कि एनर्जी सप्लाई करता है प्लांट्स को लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है अगर वो यूटिलाइज नहीं हुआ जो अनयूटिलाइज होता है ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च प्लांट में स्टोर हो जाता है यानी कि वो एनर्जी रिजर्व का काम करता है सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज स्टार्च ओके इट इज इट एक्ट एज अ एनर्जी रिजर्व ओके इट प्रोवाइड एनर्जी टू द प्लांट वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड और उसके बाद में एनिमल्स के बारे में क्या कह सकते हैं तो फ्रेंड्स इसी तरीके से एनिमल्स में जो फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होता है आप सभी को ये पता होना चाहिए तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया था एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप तो उसका सही जवाब है दैट इज द स्टार्च क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द समरी ऑफ फोटो सिंथेसिस ओके सो फ्रेंड हमें फोटो सिंथेसिस इस प्रोसेस की इक्वेशन को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है फोटोसिंथेसिस के बारे में सबको पता है इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट होते हैं होता क्या है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये जो क्लोरोफिल होता है ओके दैट स्प्लिट अप द वाटर मॉलिक्यूल और उसमें से जो ऑक्सीजन स्प्लिट अप होता है वो लिबरेट हो जाता है और जो हाइड्रोजन स्प्लिट अप होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मीन्स रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का इट गेन्स द हाइड्रोजन और कार्बोहाइड्रेट इस रिएक्शन में फॉर्म हो जाता है तो इसका करेक्ट इक्वेशन है ऑप्शन नंबर सी दैट इज द सिक्स सी ओ टू प्लस ट्वेल्व एच टू ओ इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट द प्रोडक्ट फॉर्म आर सिक्स सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स ओके दैट इज कार्बोहाइड्रेट प्लस सिक्स ओ टू प्लस सिक्स एच टू ओ सो दिस इज द करेक्ट इक्वेशन ये इस इक्वेशन को आपको ठीक से यहाँ पे समझ लेना है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट चूज द इवेंट दैट डज नॉट ऑकर इन द फोटो सिंथिस ओके सो फ्रेंड हमें ऐसा इवेंट आइडेंटिफाई करना है जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में नहीं होता तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है ऑप्शन ए एब्जॉर्बन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो सनलाइट होती है दैट इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है सेकेंड थिंग रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बोहाइड्रेट सो फ्रेंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट सनलाइट जो एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल दैट स्प्लिट द वॉटर मॉलिक्यूल इन टू एच टू एंड ओ टू ओके हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मतलब मॉलिक्यूल सेपरेट होते हैं उनमें से ये जो हाइड्रोजन यहाँ से सेपरेट हो जाता है वो ऐड हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है मीन्स देर इज अ रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मीन्स रिडक्शन प्रोसेस तो कार्बन डाइऑक्साइड का तो रिडक्शन होता है वहां पे सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड ओहो सो फ्रेंड दिस इज इन करेक्ट स्टेटमेंट इन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका रिडक्शन होता है नॉट ऑक्सीडेशन सो दिस इज इन करेक्ट स्टेटमेंट स्टेटमेंट नंबर डी कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी यस इट इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट इन दिस प्रोसेस स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होते हैं एंड दैट इज केमिकल सो देर इज अ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इन टू केमिकल एनर्जी तो स्टेटमेंट नंबर डी भी करेक्ट है मीन्स फ्रॉम द गिवन फोर स्टेटमेंट स्टेटमेंट नंबर जो सी था दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज इन करेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोअर डिपेंड अपॉन ओके सो फ्रेंड हमें इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो लिफ में जो न्यूमरस नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको कि कहा जाता है स्टोमाटा तो उनकी ओपनिंग क्लोजिंग किसके ऊपर डिपेंड होती है ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है ऑप्शन ए ऑक्सीजन ऑप्शन बी टेम्परेचर ऑप्शन सी वॉटर इन द गार्ड सेल एंड ऑप्शन डी कंसेंट्रेशन ऑफ सी इन द स्टोमाटा सो फ्रेंड इन चारों ऑप्शन को अगर हम लोग ठीक से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज वाटर इन द गार्ड सेल इज द करेक्ट आंसर इसका आंसर देने के लिए आपको उसके पीछे का जो प्रोसेस है वो पता होना चाहिए सो so फ्रेंड 
होता क्या है कि जो लीफ होता है उसके जो सरफेस में लार्ज नंबर ऑफ ऐसे स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं जिनको कि कहा जाता है स्टोमाटा ओके और इन स्टोमाटो का मीन्स यहाँ पे काम क्या होता है यहाँ पे काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो थ्रू स्टोमाटा होता है एंड दिस टोमाटा मीन्स इनका जो ओपनिंग क्लोजिंग है दैट इज कंट्रोल बाय द गार्ड सेल इस तरीके के गार्ड सेल उस टोमाटा के स्टोमाटो में प्रेजेंट होते तो जब इस गार्ड सेल में वाटर एंटर करता है तो ये गार्ड सेल हो जाते हैं स्वेल ओके ये स्वेलअप हो जाते हैं और जिसके वजह से ये जो स्टोमाटल ओपनिंग है मीन्स ये जो स्टोमाटा है वो ओपन हो जाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस वहाँ पे हो शुरू होना हो जाते हैं और इस गार्ड सेल में से जब यहाँ पे पानी या मीन्स यहाँ से वाटर जब रिमूव होता है लीव लेफ्ट होता है तो ये गार्ड सेल श्रिंक हो जाते हैं ओके गार्ड सेल श्रिंक हो जाते हैं उसके वजह से जो स्टोमेटल ओपनिंग है वो क्लोज हो जाती है मीन्स जो स्टोमाटा है उसका जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो कंट्रोल करता है वाटर इन द गार्ड सेल गार्ड सेल के अंदर वाटर गया मीन्स स्वेल स्वेलअप हो जाएगा गार्ड सेल और स्टोमाटा ओपन हो जाएगा गार्ड सेल में से अगर वाटर लेफ्ट हो गया बाहर चला गया तो जो सेल होता है गार्ड सेल वो श्रिंक हो जाता है और स्टोमाटल ओपनिंग बंद हो जाती है इस तरीके से हम लोग यह कह सकते हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर डिपेंड ऑन द वॉटर इन द गार्ड सेल सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर थर्टी चूज द फॉर्म इन विच मोस्ट प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन ओके तो जो भी प्लांट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन की जरूरत होती है प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए तो वो कौन से फॉर्मेट में उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं ये हमें यहाँ पे पूछा गया है ऑप्शन आर प्रोटीन नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स यूरिया एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन ओहो तो चलिए सबसे पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं सो फ्रेंड नाइट्रोजन इज एन इसेंशियल एलिमेंट दैट इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड प्रोटीन को बनाने के लिए प्लांट्स को चाहिए होता है ये नाइट्रोजन ओके एंड दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन होता है वो प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते इट शुड बी टेकन इन द फॉर्मेट ऑफ सॉरी नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स ओके समटाइम्स इट इज टेकन अप एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज यूरिया कभी कभी वो यूरिया के फॉर्मेट में भी नाइट्रो नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब करती है जो कि बनाया जाता है विच इज प्रिपेयर बाय द बैक्टीरिया फ्रॉम द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन मीन्स बैक्टीरिया क्या करते हैं ये एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है उसको ही नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं या फिर यूरिया में कन्वर्ट करते हैं ओके सो नाइट्रोजन जो मिलता है प्लांट्स को वो मिलता है एक तो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स से या फिर थ्रू बाय द यूरिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिया ओके प्रोटीन यहाँ पे नहीं होगा उल्टा नाइट्रोजन से प्रोटीन बनता है और एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन तो प्लांट ले नहीं सकते मीन्स द करेक्ट ऑप्शन आर ऑफ स्टेटमेंट नंबर टू एंड थ्री सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी जिसमें कि कहा गया था कि स्टेटमेंट नंबर टू और स्टेटमेंट नंबर थ्री करेक्ट है 